只要我们两家公司联合在一起，我们的实力绝对可以超过在咱们区里一直排第一名的玲珑之夜。到时候我们就可以。我不同意，现在还不是时候。万一以后我们走不到一起，咱们两家更会翻脸，对两家企业都没好处。您认为咱俩以后走不到一起、啊？世事难料。不相信我？你到底让我做什么，你才肯相信我呢？你敢现在对你姑说，对桃园的董事长说，你要和我结婚吗？你敢现在站在他面前说，你要和他的老对手凹凸老总的女儿结婚吗？你要敢说，我服你。不过你得做好你姑马上把你从总经理的位置上撤下来的准备。我说的没错吧？干嘛这么急呢？等个好时机再说。咱们现在先努力，等你做了桃园的董事长，我在凹凸接了我爸的班，那个时候再说也不迟啊。玉涛，就按我说的去做吧。现在还不是公布咱俩关系的时候，对谁也别说，对你表弟也别说。毕竟他是你姑的儿子。你怎么了？一直不说话，不高兴啊？没什么，就按你说的来吧。太好了，谢谢你这么体谅我。那咱们走吧，去吃农家乐。哎，你刚才说的话，让我听了觉得很奇怪。你好像根本不在乎跟谁谈恋爱，只要这个人是桃园之一的老总就可以，是吗？你在胡说什么？我随便说说而已，你不用太在意。行了，咱们去农家乐吧。
董事长，您的书放回去吧。没有什么事，我先走了。你收拾收拾东西，搬到设计部吧。啊？你这么惊讶干嘛？让你把东西搬到设计部，至于这样吗？您的意思是我可以去设计部上班了？怎么你还听不懂我的话呀？把你的东西搬到设计部去。我知道了。你去哪儿？不是去设计部吗？我现在让你去了吗？我话还没说完呢，再过一个星期，就是公司的秋季旗袍新品选拔了。秋季新品一般会选出十款主力造型，你是个新人，给你降低点标准。要是你的设计这次连三款都选不上的话，你继续留在设计部也没有意义了，还是得回仓库。你明白我的意思吗？啊，我明白了。你去吧。姐，我要去设计部了。感谢你这段时间对我的照顾。去个设计部，你嘚瑟什么呀？啊？有些人呐，就会消遣的脑袋往上钻。我最看不起这种人了，现得意忘形。呸！我呸！李姐，你以后瓜子皮都吐这里边吧，好收拾。别高兴太早喽啊！你以为设计部那么好待呀？有你倒霉的时候。漏掉东西吧？没有，都在一个楼里，漏掉什么东西，过来拿就是了。快去吧。谢谢刘主任，我去了设计部一定会努力的。设计部是咱们全公司最重要的部门之一，你真的要更加努力才行。我知道，那就快去吧。我走了啊。王姐，怎么了？林英兰她真要来啊？那咱们整天都要看她那张脸啊？干脆咱们联合起来，一起给董事长说不干了算了，就说林英兰来，咱们就走。你还真辞职？啊？你舍得吗？再说了，林英兰算什么东西啊？就为了一个她，我们全都辞职，把整个设计部都腾出来让给她。我呸！就是，我一想到他要来呀，心里就不舒服。他算什么呀
，小偷，这才刚来几天啊，就已经搭上富二代了，还不定指着什么进了设计部。哎呀，我说姐妹们，行了，咱们忍忍吧，他就算来了，能在我们这儿待几天呢？我一天都不想让他待下去，看我怎么收拾他。王姐好，大家好，董事长让我来设计部工作，以后请多多关照。走哪儿去？好的，谢谢。哎，谁让你坐这儿的？你是正式员工吗？是设计师吗？这可是我们设计师坐的位置。你坐那边去，那张桌子。你说的是那张桌子吗？你以为呢？就那张，爱用不用选拔还剩几天了，还不赶紧工作去？这个人是桃园之一的老总就可以你怎么在这儿？你想听真话还是想听假话？当然是真话了。我就是想来看看你。看我？嗯。什么事啊？没事就不能来看你了。我向庄严的法庭发誓，我陈强元就是来看你。谢谢。对了，嗯，之前你拿过来那本书，我早上给依兰了。依兰打电话跟我说过了。你对朋友真好。朋友嘛，我帮他是应该的。你会不会笑话我啊？笑话你什么？我可是下了很大的决心才敢过来找你的。哦，你刚才见到我，不高兴了吧？没有，怎么会呢？我很高兴。不管是真的假的，反正我爱听。我是认真的，我真的很高兴。<笑>好了好了，不要再说了，再说下去我就要找个地缝钻进去了。马上要开庭了吧？嗯，是啊。
，那我就不耽误你时间了，咱们走吧。好。啊！啊啊啊对，对不起。怎怎么办啊？我等一下还得出庭呢。都怪我不小心，这该怎么办呢？我……啊，大凤，你先别着急啊。我给我弟弟买了这件衬衣，你先穿上吧。不用了，你给你弟弟买的，我怎么能穿呢？我还是去洗洗，看能不能干吧。哎呀，你一会儿就要开庭了，现在洗来得及吗？赶紧换上吧，啊？那好吧，谢谢。还挺合身的嘛，要不这件衬衣就送给你吧。别别别，你给你弟弟买的，我怎么能要呢？要不这样吧，我把钱给你，你给你弟弟再买一件。你别跟我这么客气。来，脏衣服给我吧，我回去给你洗洗。不用了，我自己回家洗就行了。货是我闯的，我给你洗是应该的嘛。来，给我吧。那就麻烦你了，王姐，咱们这次选拔怎么个分配法、啊？这还用问吗？你我单单，咱们仨呀，一共六款，咱姐是四款，一共推出十款，是吧，姐？那是以前，你没听说这次变了？董事长啊，说这次。是公开选拔。嗯，什么意思啊？是这什么意思？啊？要是有人设计十款都被选中了，就没我们什么事儿了。是啊，不会吧？怎么可能？就他，王姐，你说董事长是怎么想的？他是想让咱们内部先选聘一下，还是指定了那位啊？我哪知道啊？问某人好了。不管是血拼还是指定，咱们没必要这么伟大，饿着肚子干活。走，吃饭去。吃饭了，吃饭了。吃饭了。吃饭去喽。王姐，咱们还吃馄饨小汤包吗？好啊。哎，你干什么去啊？不是去吃饭吗？我请大家吃小汤包。邀请你们吗？玉涛，这么着急约我吃饭，是有什么事吧？也没什么大事。早上我去见我表弟了。哦。那怎么了？昨天约他见面，他着急忙慌的走了。我想看看他到底发生了什么事。啊，出了什么事啊？他没跟我说，我找他去问，他什么都没告诉我。丹峰这小子，闷不吭声的，居然有了女朋友。而且还说这两天要介绍给我认识，我是想咱们俩能不能一起去见见他？我我这是怎么了啊？一早一早上起来就老是犯错，都打两个杯子了弄脏了，要不咱们走吧？不吃了。别着急啊，等我把话说完了再走。昨天呢，想介绍你和丹峰认识
但是没有介绍成。今天啊，轮到丹峰要介绍他女朋友跟我认识了。我想叫你一起去，给他把把关呢。我说快走！你怎么了？这么大脾气？对不起，最近压力太大，睡得不太好。咱们走吧。好，走。没时间，就几句话。我觉得我们现在的关系很别扭。我。
流过涟漪，早已忘记，以为只有他自己孤独的。这幅设计图，要注意，设计时不但要考虑旗袍的造型，还要考虑面料的不同，拼接起来要协调。大家早，连小姐，你是来休假的吧？我没有迟到呀。设计部只要碰到选拔赛，都会提前一个小时来上班。你不知道吗？哦。库房好像没有这个规矩。对不起，我不知道，从明天开始不会迟到了烧烤摊是无证经营，并且食材也不太新鲜，好多顾客投诉说吃了你们的串会去拉肚子，所以让你们交两千块钱的保证金。我们的烤箱、桌椅板凳去哪儿领啊？无证经营，东西没收。如果你们真的要想做餐饮的话，你们到工商所注册一个营业执照，这就可以了，好吧？城管同志。你这也太扯了吧！哎，你咋说话呢？什么叫太扯了呀？我这做个生意容易吗？我……哎，行，那你这有……哎，行行行，谢谢谢谢。你这……哎，哎呀，钱！我早就说摆烧烤摊不行，你就是不信。看吧，烤箱没收了，还罚了两千，这钱赚的钱全搭进来不够呢。都怪那人，非得说吃咱的烤串拉肚子。你说他拉肚子就拉肚子吧，还不知道是吃哪家的呢，还把咱们告到城管去。多新鲜呢！人家会吃拉肚子的，当然要去告啊！就不该听你的，去批发市场买那些不新鲜的肉。哎，哪有人开烧烤摊去超市买肉进货的？要不是你为了省电不舍得开冰箱，那些肉会坏吗？蝈蝈，看来我俩都不是做餐饮的料。那咱们能干什么呀？市里两个楼盘的开发商，怎么办？接不接？他们肯定是问你资金到位了没有，还是别接了吧。躲得过初一，躲不过十五。接。喂。喂，陈老板，还记得我吗？这么久没你的消息，挺想你的啊。我没。哎。陈老板，今天晚上你有时间吗？晚上想找你去唱歌，顺便介绍个朋友可以认识认识。什么朋友？金主啊，来了你就知道了，还是上次那家啊，不见不散。他说要给我们介绍个金主，约我们今天晚上唱歌。有金主，干嘛介绍给你认识呢？那直接让那个金主去买那个烂尾楼不就可以了吗？哥，我看咱们还是别去了吧。怕什么？在秀水镇他还敢吃肉不成？走，去看看。
，这位是牛总。牛总，你好。你好。哎，陈老板，你上次说资金的事儿还没到位是吧？啊。还还还差着。哦。哎，你有没有想过去银行贷款？啊？别提了，去银行贷款又要抵押，又要担保，还要填一大堆的表格，烦死，搞搞得我头都大了。<笑>呃，没关系，我就知道，那么一大笔钱，一时半会儿你也抽不起。这不，我介绍牛总跟你认识。牛总，您是做什么生意的？我们牛总主要经营民间借贷生意，主要业务范围有环太平洋基金运作、猪饲料的生产与加工，以及劳保用品、五金用品和尿不湿。我们的口号是：无风险、无担保，方便快捷就是好。少了一个字，业。这么多，既然你们这么有钱，干嘛不接受牛总的楼盘、啊？果果，别乱插嘴。是啊，牛总，您为什么不接受他们的楼盘？<笑>嗯，像这种几千万的小生意，我是不会去做的。猪饲料生意不更小吗？可我做的是全球的猪饲料。哎，对对对对，牛总是做大生意的，啊，做的都是大买卖，是不是？像这小本生意啊，他根本就看不上眼儿，知道吗？哎，陈老板，你要是对我们那楼盘还感兴趣的话，我劝你到牛总那贷款，啊，大家都是朋友。牛总，你给我个面子，把利息给他压到最低，你看怎么样？那那最低是多少？哼，这个月我们放了多少贷？报告牛总，我们这个月一共放了有九亿四千万。优惠的空间还是有的，如果你真的需要钱，咱们可以想谈。你最近很辛苦啊，脸色都不好看了。没睡好。最近事情比较忙，花的精力也比较多。来，可以，好。哎，你这戴的什么？还挺好看的，是吗？很特别吗？这是我们事务所的徽章，之前助手定制了一批，让我天天戴着。是不是很傻？这要是天天都带着的话，是有点傻的，就好像恐怕人家不知道你是律师一样。<笑>来，再喝一个。依兰，你干嘛这么破费啊？这么点小忙，还专门请我吃饭。你送我那么贵重的书，我只能请你吃顿饭，稍微表示一下。你多吃点，好吧？那你也多吃点
。依兰，你最近是不是很累啊？脸色不太好。事情比较多吧。哎，我最近有件事儿很烦，我能跟你说说吗？你也有烦心的事儿啊？你这叫什么话？我就不能有烦心事儿了？我就是想找个人倾诉一下，这种事儿，我还不能跟我爸、我弟说。你说吧，有些事情说出来就好了，憋在心里更难受。依兰，你跟我之间，应该会实话实说的，对吧？那当然，什么事儿？你跟唐丹峰之间，是不是有什么有什么事儿？这话是什么意思啊？那我直说好了，你喜欢唐丹峰吗？你突然这样问我，我完全没有想到。很简单，你就告诉我。你喜欢他吗？没有，没有那种感觉。那他喜欢你吗？没那回事。那我就放心了。怎么了？你可别笑我。其实。我爱上他了，是吗？难道你一直没看出来？没有。啊，我一直压抑着，不管在唐丹峰，在你，在其他人面前，我都小心的装着，好累哦，我都快装不下去了。因为现在在我面前的人是你。我才说出来，有什么话跟我说就好了。嗯，呃，我今天跟你说的这些，你千万不要告诉唐丹峰啊。不会，我干嘛跟他说这些？唐丹峰的妈妈很喜欢我，我爸也很喜欢唐丹峰。我觉得我们两个人应该能在一起。依兰，你觉得我们有希望吗？相配，能成。你都这么说了，就一定能成。你快吃吧。我一会儿还要给丹峰送洗了的衣服去。怎么样，洗得干净吧？男孩子都这样，自己的衣服都不会洗。快点吃吧。嗯，我一会儿要顺便捎上你吗？啊，不用了。是不是很傻？